회로를 어느 정도 볼줄 알게 되면 은 여러 가지 기본적인 회로에 대해서 이해를 하고 있는 것이 복잡한 회로를 이해하는 데 많은 도움이 됩니다. 지금 보시는 회로는 어, 유압 제어 회로에 있어서 가장 기본적인 회로 중에 하나입니다. 보통 거론되는 회로로서 미터 인 회로, 미터 아웃 회로, 블리드 오프 회로 세 가지가 많이 거론이 되는데 블리드 오프는 생략을 하고 미터 인 회로와 미터 아웃 회로만 얘기를 하겠습니다. 미터 인이라고 하는 회로는 어, 액츄에이터로 공급되는 유량을 공급되는 들어가는 쪽의 유량을 제어하는 것입니다. 이 회로를 보시면 은 공급될 때는 이 액츄에이터로 공급되는 방향을 보면 체크밸브를 통해서 자유롭게 공급이 되고 또한 조립 오일피스를 통해서도 공급이 됩니다. 하지만 빠져나오는 회로를 보면 은 어, 체크밸브에선 통과가 안되고 오일피스를 통해서만 통과가 되는 것을 볼수 있습니다. 이 회로는 미터 아웃 회로고요. 이 회로는 들어갈 때 체크밸브를 통해서 못 들어가고 그 다음에 오리필스를 통해서 조절이 된 다음에 빠져나오는 경우는 자유롭게 빠져나오는 걸 보십니다. 이 회로 같은 경우는 미터 인 회로입니다. 미터 인 회로와 미터 아웃 회로의 장단점은 미터 인 회로 같은 경우는 입력하는 유량을 내가 원하는 만큼 정확히 제어를 해서 집어넣을 수 있는 반면에 빠져나오는 쪽 관로는 완전히 열려있는 상태가 되기 때문에 어 제어를 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이 실린더가 아래쪽으로 향해 있거나 이제 자중이 걸려서 잡아당기는 형태가 된다고 하면 은 여기에서 공급하는 양보다 빠져나온 양이 훨씬 원하지 않는 양이 자유롭게 빠져나올 수 있음으로 인해서 이 실린더가 내가 원하는 속도를 속도보다 더 빠르게 제어가 될수 있는 폭주할 수 있는 가능성이 있습니다. 반면에 초기 스타트할 때는 정확한 유량을 공급으로, 공급함으로 해서 원활하게 스타트할 수 있는 어, 장점이 있습니다. 밑, 반면에 반대로 미터 아웃 회로는 항상 빠져나오는 쪽에 부하가 걸려있는 형태로 작동을 하기 때문에 어, 복주하는 것을 막을 수 있습니다. 반면에 반대쪽에 부하가 찰 때까지 어, 집어넣는 관로에서의 어, 제어가 원활하지 않을 수가 있습니다. 초기에 원하는 만큼 부드럽게 제어가 안될 수도 있습니다. 서로 장단점이 있지만 보통 회로에서 사고를 막는 것이 더 중요하기 때문에 미터 아웃 회로가 더 일반적으로 사용된다고 볼 수가 있습니다. 어, 이런 미터 인과 미터 아웃은 어, 다양한 방법으로 제어가 가능하지만 저는 유압 밸브 쪽에서 제어하는 방법에 대해서 설명을 하고자 합니다. 지금 현재 회로를 보시면 중립, 회로, 중립 회로는 전부 다 어, 블럭이 된 형태입니다. 하지만 P라인에서 AB라인으로 공급된 회로를 보면 왼쪽 그 회로가 들어가면은 이렇게 되면서 P라인에서 A쪽으로 공급을 하고 그, 그때 어, 오리피스를 통해서 공급되는 걸 확인할 수 있고 또 돌아서 A쪽으로 해서 T쪽으로 빠지는 라인도 마찬가지로 오리피스를 통해서 빠져나가는 걸볼수 있습니다. 반대의 경우에도 마찬가지로 작동을 합니다. 따라서 이 회로는 공급 측과 빠져나오는 쪽에 모두 동일한 어, 오리피스를 적용을 해서 제어를 하기 때문에 이런 수풀은 동형 수풀이라고 얘기합니다. 다시 스프레 실제 형태에서 한번 보게 되면 피라인 쪽에서 급유된 압유가 이 피라인 챔버에 머물러 있다가 스프리 움직이기 시작한 다음에 이 작은 노치를 통해서 오리피스를 통해서 A 쪽으로 공급이 됩니다. 그래서 어, 모터나 액츄에이터를 타고 B 쪽으로 돌아 나와서 어, 스프리 왼쪽으로 돌아가 움직였기 때문에 이쪽 구간은 막혀 있게 되고요. 이 노치가 안쪽으로 좀더 들어오게 됩니다. 따라서 B 라인에서 T 라인 쪽으로 빠져 나갑니다. 이때 P에서 A 쪽으로 노치가 적용이 되어있고 B에서 T쪽으로도 노치가 적용되어 있는 상태 그래서 어, 공급 측과 빠져나오는 측 미터 인과 미터 아웃의 동일한 오리피스가 적용되어 있는 회로입니다. 이런 회로를 보통 동형 형태가 늦는 쪽과 빠는 찌는 쪽에 동일한 형태로 되어 있다 해서 동형 스프이라고 부릅니다. 자, 미터 아웃 스프를 한번 보겠습니다. 음, 처음에 설명한 것처럼 미터 아웃이라는 건 빠져나오는 쪽을 제어하는 건 어, 오리피스를 걸어서 제어하는 쪽을 얘기합니다. 따라서 이 회로 보시면 왼쪽 그 회로가 작동을 하게 되면 P라인에서 A쪽으로 P라인에서 어, B쪽으로 공급을 해주게 됩니다. 근데 오리피스가 없는 걸볼 수가 있고요. 타고 돌아서 A에서 T로 빠질 때 A에서 T로 빠질 때 A에 여기 오리피스가 있는 걸볼 수가 있습니다. 따라서 빠지는 라인 쪽에 오리피스가 적용이 되어 서 미터 아웃 회로인 걸알수 있고요. 반대쪽으로 보면 P에서 이 회로가 적용이 되면 P에서 A로 공급이 될때 공급 라인에는 아무런 
어, 제한이 없습니다. 그리고 B에서 T로 빠져나올 때 마찬가지로 오르피스가 걸려 있는 걸 확인할 수 있습니다. 미터 아웃 회로라고 할수 있습니다. 어, 실제 수풀의 어, 생김새는 이렇게 생겼다고 볼수 있습니다. P에서 어, 왼쪽으로 공, 움직인다고 생각하면 P에서 A쪽으로 공급될 때는 한순간에 이 전체 수풀 면적이 열리게 됩니다. 그래서 제한이 없이 열린다고 할수 있고요. 반대쪽으로 흘러나가서 B에서 T로 빠져나올 때는 똑같은 구간을 움직이더라도 이 구간이 다 열리는 게 아니라 이 오리피스 구간만큼만 열립니다. 따라서 미터 아웃체로 회로가 되겠습니다. 반대의 경우입니다. 미터 인의 경우입니다. 입력되는 쪽, 어, 공급하는 쪽에서 P쪽에서 A나 B쪽으로 가는 방향을 미터 어, 오리피스를 통해서 제어하는 방식입니다. 보시면 P에서 A쪽으로 공급할 때 오리피스가 걸려있고 반대쪽에서 빠져나오는 방향은 오리피스 없습니다. 이쪽 회로가 적용되더라도 P에서 A로 공급될 때는 오리피스가 있고 반대쪽으로 빠져나오는 방향은 어, 회로 없는 걸볼수 있습니다. 미터인 회로입니다. 수프레 형태는 반대입니다. P에서 A로 공급되는 쪽에 오리피스가 있고 B에서 T쪽으로 빠져나오는 경우는 오리피스가 없습니다. 마찬가지로 P에서 B로 공급되는 쪽에 오리피스가 있고 A에서 T로 빠져나오는 쪽에는 오리피스가 없습니다. 자, 동형 수풀, 미터인 수풀, 미터 아웃 수풀에 대해서 설명을 드렸고요. 어, 이형 수풀이라는 게 있습니다. 실린더가 작동하는 상황을 보면 A, P에서 만약에 A로 공급을 했다고 치면 100이라는 작동률을 공급을 했으면 여기 실린더가 움직이겠죠. 하면 은 여기 이쪽 필턴 쪽의 면적이 100이라는 어, 속도로 채워지고 반대쪽에서 빠져나오는 오일은 100이라는 속도로 빠져나올까요? 반대쪽에서 로드 쪽에서 빠져나오는 오일은 절대로 이 피스톤 쪽의 오일과 같은 양이 빠져나오지 않습니다. 어, 면적비가 존재하기 때문에 면적비에 따라서 만약에 이쪽에 100이 공급이 되었다 하면 이쪽은 뭐 75가 나온다든지 하는 식으로 면적비만큼의 차이가 나서 B쪽에 빠져나오게 됩니다. 반대의 경우 B에서 75를 공급을 하게 되면 이 면적비에서 반대쪽으로 이쪽 A쪽으로 빠져나오는 오일은 100이 되게 됩니다. 따라서 이 실린더 이쪽 수압 면적 비에 따라서 양쪽에 유량이 달라지게 됩니다. <웃음> 내가 이 실린더를 일정한 속도로 움직이면서 제어를 하고 싶다. 확장이든 수축이든 일정한 속도로 움직이면서 제어를 하고 싶다 하면은 앞에서 말씀드린 미터 인, 미터 아웃, 동형 수프를 사용하는 것보다 이형 수프를 사용하는 것이 더 원하는 형태로 제어를 할수 있답니다. 보시면 P에서 A쪽으로 공급할 때는 노치가 크고 반대쪽으로 빠져나오는 경우 B에서 T로 빠지는 경우 노치가 작은 걸볼 수가 있습니다. 그래서 이 노치와 이쪽 노치가 사이즈가 다른데 이렇게 해서 이형 수풀의 면적만큼 아, 피스톤 아, 실린더의 이 수압 면적의 차이만큼 이 노치의 형태를 다르게 해서 가져갈 수 있는 수풀이 이형 수풀입니다. 실제 부품의 유압 회로를 보다 보면 위에서 보신 회로만 가지고 생각을 하는 거하고 실제 부품 회로를 보면 조금 당황할 수 있는 경우가 생기는데요. 실제로 장비에서 많이 사용하는 밸브의 예를 보여드리겠습니다. 왼쪽 거 그림은 T포트가 측면 방향에서 들어오고 위에서도 들어옵니다. 이런 포트로 들어와서 반대쪽, 맨 끝쪽에서 빠져나가는 형태로 되어 있는 밸브입니다. 두 번째 건 보시면은 어, P포트가 첫번째 블록에서 돌아서 T포트도 첫번째 블록 쪽에서 빠져나가는 형태로 되어 있습니다. 두개의 약간 형태가 다른데 음, 그리고 A와 B 뭐, 각 섹션별로 A와 B포트가 있는 것은 뭐, 크게 차이가 없습니다. 기본적으로 생김새는 이렇지만 그 세세한 내용을 한번 보겠습니다. 왜 당황을 하게 되는지 한번 보겠습니다. 보통 장비에서 
P라인에서 아비를 공급하게 되면은 체크 밸브를 미고, 밀고 뭐 아비가 여기 P, P라인 챔버까지 오게 됩니다. 그래서 P라인에서 이 A 측 포트와 B 측 포트로 끌러가지 못하는 구조로 현재 되어 있고요. 여기서 스프를 움직이게 되면 P라인에서 A라인 또는 B라인 쪽으로 압력을 공급하게 됩니다. 그래서 그 작, 액추에이터를 작동시키고 난 오일은 만약에 P라인에서 A라인으로 공급했다고 하면 타고 돌아서 B쪽으로 와서 B에서 T쪽을 통해서 빠져나갑니다. T는 서로 연결이 되어 있습니다. 내, 내부에서. 여기 보시면 B 챔버, 여기가 P 챔버, 그 다음에 A 챔버, B 챔버, 그 다음에 T 챔버, T 라인 챔버 이렇게 있습니다. 보시면 어, 눈에 띄게 기본적인 회로와 회로까지는 여기까지는 많이 보셨을 텐데 여지까지 보지 못한 이상한 관로가 하나 더 있는 걸볼수 있습니다. 이쪽 관로입니다. 이쪽 관로. 이쪽 관로는 작동 상태를 어, 이 앞부분 정상적으로 AP에서 AB로 공급하는 라인은 다른 자료에도 많이 있기 때문에 이 부분은 생략하겠습니다. 그리고 앞부분에서도 설명이 어느 정도 됐습니다. 이 라인을 한번 잘 보시기를 바랍니다. 지금 현재가 중립 상태입니다. 중립 상태에서 작동을 시작합니다. 체크 밸브는 아주 작은 스프링으로 되어 있기 때문에 제가 손가락으로 P 챔버가 어, 요쪽 라인 챔버가 기본적으로 압이 쭉 공급되고 있다가 내가 밸브를 작동시키기 시작하면 그 다음 라, 다음 섹션으로 이어지는 관로가 스프레이에서 막혀 버립니다. 이렇게 차단이 돼 버립니다. 어느 정도 밸브를 작동시키면은 이 스프레이에서 뒤쪽으로 가는 관로가 막혀 버립니다. 어느 정도라고 말씀을 드렸습니다. 이게 무조건 조금이라도 열리면 무조건 바로 막히느냐 그것은 아닙니다. 자, 수풀에서 이게 바디고 방금 전에 본 바디고 어, 이게 1번 포지션을 움직인 작동 상태고요. 이게 2번 포지션을 움직인 상태입니다. 이거는 수풀이 오른쪽으로 움직인 상태고 이쪽 거는 수풀이 왼쪽으로 움직인 상태입니다. 보시면 중립 상태에서 P라인 쪽 챔버에 아뷰가 공급이 되고 P라인 쪽에서 A라인이나 B라인 쪽으로 작동률은 공급되지 않습니다. 그리고 작동시킬 때 P라인에서 요거 같은 경우는 P라인에서 A라인 쪽으로 이렇게 아비가 공급이 되고요. B라인에서 B라인에서 T라인 쪽으로 이렇게 아비가 빠져나가는 걸볼 수가 있습니다. 반대의 경우는 A라인에서 T쪽으로 빠져나가고요. P라인에서는 B라인으로 이렇게 공급되는 걸볼수 있습니다. <웃음> 그리고 중립 상태에서는 중립 상태에서는 요 LC 라인의 챔버가 다 열려 있는데 LC 라인의 챔버가 작동시킬 때는 막히는 거를 방금 전에 보셨습니다. 이렇게 뒷라인으로 가는 거를 이렇게 챔버가 스프리 막아 버리고 이렇게 막거나 아니면 이렇게 이쪽에서 이렇게 막아 버리거나 해서 막아 버리는 걸볼 수가 있습니다. 그럼 실제 밸브를 구입해서 실무를 하실 때 회로도를 보시면 은 어, 중립 회로는 이 모든 보트가 닫혀 있는 이 회로는 여지껏 많이 설명을 드렸고요. 그 다음에 한쪽 회로는 이거 반대쪽 회로는 이거로 되어 있는 회로도를 이미 많이 보여드렸습니다. 그리고 그거에 반해서 제가 말씀드리고 싶은 관로는 이거입니다. 작동을 시키지 않았을 때는 회로가 다음 섹션으로 이렇게 연결이 되어 있고 작동을 시키면 어느, 어느 정도 수풀이 움직이기 시작하면 이렇게 다음 회로로 가는 라인이 이렇게 막혀 버립니다. 그 라인이 LC 라인입니다. LC 라인은 왜 존재할까요? 
여러 개, 예를 들어서 세 개의 섹션이 지금 화면상에 보여지는 것처럼 세 개의 섹션을 갖고 있는 밸브가 있다고 치면, 어, 중립 상태에서는 이 LC 라인을 통해서, LC 라인을 통해서 이 라인을 통해서 이 LC 라인을 통해서 이걸 통해서 이렇게 이렇게 쭉 흘러서 P 라인에서 탱크까지 자연스럽게 기름이 쭉 흘러나가는 구조로 되어 있습니다. 하지만 밸브를 내가 어떤 거 하나를 독자 작동을 시키게 되면 만약에 이 개, 관로가 계속 다 열려 있다라고 하면 내가 A나 B 라인 쪽으로 아뷰를 공급 P 라인에서 A나 B 라인 쪽으로 아뷰를 공급하고 싶어도 이 라인을 통해서 아뷰가 전체가 탱크로 빠져나가 버립니다. 그러면 A 라인이나 B 라인에 아뷰를 공급할 수 없게 됩니다. 그러면 LC 라인을 굳이 왜 살려 놓느냐? 그리고 왜 그러면 시작하자마자 바로 닫지 않느냐 예를 들어서 밸브를 10%만 열었다 그러면 펌프에서 공급된 아뷰가 100이고 내가 밸브를 10%만 열어서 어, 액추에이터다가 10%의 어, 유량을 공급하고 있다 그러면 나머지 90%는 탱크로 빼줘야 시스템 상에 열이 안 나고 쓸데없는 부하를 받지 않습니다 라인상에 부하가 받지 않습니다 그래서 그 나머지 90%를 빼는 라인이 이 LC 라인입니다 근데 어느 정도 작동을 시키게 되면 어느 정도 트래블링을 해서 이 수풀이 움직이게 되면 충분한 구간을 움직이게 되면 이쪽 ABC, AB 라인에 주 액추에이터를 작동시키는 게 우선이 되고 일정 부분에 약간의 로스가 발생을 하더라도 액추에이터를 움직이는 게더 중요하게 되고 때로는 두 가지, 세 가지 동작을 할때그 다른 섹션에도 충분하게 필요한 유량을 공급하기 위해서 이 라인을 닫아버립니다. 그렇기 때문에 이 라인이 LC 라인이 의외로 이런 밸브에서 상당히 중요한 역할을 하는데 그 LC 라인에 대해서 잘 모르시는 분들이 많습니다. 그래서 LC 라인에 대해서 설명드렸습니다.